നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വേവുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയതായിട്ടൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ കെ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ നമ്മളത് ഇവിടെ എയും ഫൈവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഇതായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ കോസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു സീക്കൽ ടു എ കോസ് നയൻ കോസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എ വൺ സൈൻ സൈൻ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ ഫൈവ് ടു സീക്കൽ ടു എ സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി എയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെൻ ഇത് രണ്ടിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എ വൺ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലേ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ എന്തായി മാറുന്നു എ വൺ കോസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെന്നിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ദെൻ ഈ ടെൻ എന്തായി മാറുന്നു എ വൺ സൈൻ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ ഫൈവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്നാവുന്നു ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കോളൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെൻ എന്തായി മാറുന്നു എ വൺ സൈൻ ഫൈവ് പ്ലസ് എ ടു സൈൻ ഫൈവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് സോ നമുക്കിവിടെ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെവനും ട്വൽവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലെവൻ്റെയും ട്വൽവിൻ്റെയും എൽ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ലെവൻ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതും ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൽ എച്ച് എസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ലഭിക്കണം ആ തേർട്ടീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എ വൺ കോസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ സൈൻ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ ഫൈവ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കാണുന്നു അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടീൻ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോം സോ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇവിടെ എയുടെ ഭാഗത്ത് ഏതാണുള്ളത് എ വൺ കോസ് ഫൈവ് വൺ ആണ് ബിയുടെ ഭാഗത്ത് എ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ആണുള്ളത് സോ ഈ ടേം എന്തായി മാറുന്നു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ടു എ ബി ആണ് ടു എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ സോ ടു എ വൺ കോസ് ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു എ ടു കോസ് ഫ
ടു എ വൺ എ ടു പുറത്തെടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കോസ് ഫൈവ് വൺ കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് വൺ സൈൻ ഫൈവ് ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് വൺ സൈൻ ഫൈവ് ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടൈമിൽ ഏതാണ് എ ടു സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് ആ എ ടു സ്ക്വയർ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് എ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ ബാക്കി ഏതാണുള്ളത് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ടു കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ടു സോ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എ വൺ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് സൈ സ്ക്വയർ സൈ വൺ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു ഇൻ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സൈൻ ഫൈവ് വൺ സൈൻ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ടു അല്ലേ സോ നമ്മൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണിത് അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നറിയാം കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ആണ് ആ ടേമിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗമുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ കോസ് എ അതാണ് കോസ് എ അടുത്തത് കോസ് ബി കോസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് വണ്ണും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ടു സോ കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി സൈൻ എ സൈൻ ബി സോ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കോസ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഈ ടേമിനെ ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായി മാറുന്നു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീനിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായി മാറുന്നു നോക്കിക്കോളൂ ഇത് എ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ ടു എ വൺ ഈ ടേം എന്തായി മാറുന്നു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആകുന്നു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എ ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായി മാറുന്നു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ എ വൺ സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഈ എ ടു സ്ക്വയർ ബി രണ്ടാമത് എഴുതുന്നു സോ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ടേം ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാം സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ എ എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് സോ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു എ സ്ക്വയർ കോമൺ ആണ് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ദെൻ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈവ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് അതിൻ്റെ വില എന്താണ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ടേം എന്തായി വൺ ആയി മറന്നു എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് ആർ എച്ച് എസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സെവൻറ്റീൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തതുപോലെ എന്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയനും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെന്നും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ട സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എൽ എച്ച് എസ് ഇതാണ് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറ
plus root 2 a1 a2 cos 51 minus 52 51 minus 52 means the phase difference a1 num, sorry y1 num y2 kodi chayarim bol y1 in day y2 in day phase difference delta y la it into the 51 nana phase angle it into 52 nana phase angle 51 minus 52 in the parana nana 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 phase difference in the parana nana so ha and the phase difference in the cos so e equation namak use idu kanyal namak indu tunnu namak e y1 num y2 num kodi chayarim nana lebikin the y in the parana nana wave in the Amplitude नमक्क हेत्रान अल्ला आर्याम. Okay. So, इनी नमक्क काणा अल्ला 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 नमक्क 5 यड़ वैल्य आने काण्टद. 5 यड़ वैल्य. अधा इद फेस. फेस आणु नमक्क नेक्स्ट काणा अल्लाद. So, इए resultant wave इन्टे फेस एंगे कंड़ूडिक्यान now, we have to use the equation number 9 and 10. We have to use the amplitude, the resultant wave in the amplitude. We have to use the phi, that is the phase. Then, we have to divide the amplitude in the 10. So, the equation number 10 divided by 9. This gives, what is the equation number 10? A1 sin 51 plus A2 sin 52 is equal to A sin 5. So, this is what we divide here. This is what we call A1 sin 51 plus A2 sin 52 divided by A1 cos 51 plus A2 cos 52 is equal to A sin 5 divided by A cos 5. Okay. So, this term is equal to sin 5 by cos 5 sin theta by cos theta is equal to tan theta. So, this is tan 5. So, tan 5 is equal to A1 sin 51 plus A2 sin 52 divided by A1 cos 51 plus A2 cos 52. So, if we have tan 5 and get it, then the value of 5 is equal to tan inverse of A1 sin 51 plus A2 sin 52 divided by A1 cos theta 1, A1 cos 51 plus A2 cos 52 in the line. So, if we have this 5 and the line, we have resultant wave in the phase. So, we have to take the equation in the line, resultant wave in the phase. Amplitude नमले गंडूडिचु, इप्प E equation उपिये चोंड़ नमले गंडूडिचु, resultant wave इन्टे, phase नमले गंडूडिकेयान। So, इदिनु वेंड़ नमके एंदा नारे एंड़ अधु, amplitude of first wave, amplitude of first wave, and sin 5 1 means, the phase of first wave, and amplitude of second wave, and amplitude of, sorry, and phase of second wave. So, इदिन नमके अरियाम एंगिल नमके अंदियाम, � so, if we derive the equation of the first wave, we will derive the amplitude of the first wave. So, what do we do? We will derive the first wave of the first wave. Then, we will derive the equation of the first wave. So, we will derive the equation of the first wave. So, we will derive the equation of the first wave. We will derive the equation of the first wave. So, we will derive the equation of the first wave. Okay? Clear? Yes.